Donc, le sujet de cette semaine, c'est l'amour de Dieu. Euh, et euh, c'était le sujet de l'année passée aussi, mais que ça n'a pas eu lieu. Mais je... Oui, c'est ça, là, c'est exactement ça. C'est, l'amour de Dieu ne change pas. Et, euh, et ce qui m'a poussé à faire une étude euh, là-dessus il y a quelques années, en fait, euh, ça fait une quarantaine d'années que je suis sauvé quand même. Et puis, euh, c'est un sujet qui m'a souvent, souvent intrigué, moi, parce que euh, j'ai, j'ai peut-être, euh, à, par erreur, pensé que c'est un sujet simple. Parce que c'est un des principaux sujets euh, de la Bible. Dieu est amour. Tu sais, c'est, c'est principalement toute la motivation euh, qui se trouve en Dieu de, de sauver l'homme. C'est que Dieu, Dieu aime sa création. Tu sais, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Euh, le monde, cosmos. Tu sais, Dieu a aimé sa création. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Et, euh, et c'est intéressant. Bon, c'est peut-être un des versets les plus connus de la Bible. Même les gens... Même les non-croyants ont entendu ce verset-là à plusieurs reprises. Mais, euh, mais ça mérite qu'on, qu'on, qu'on s'y attache et qu'on, et qu'on entre un peu plus profondément que dans ce qu'on croit que ça veut dire. Parce que et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin en introduction du sujet. C'est euh, de quoi on parle, des, de quoi il s'agit quand il s'agit de l'amour de Dieu et comment on distingue notre compréhension de l'amour de Dieu de ce que nous, on pense en connaître. Parce que c'est là tout le litige. C'est qu'on pense savoir quelque chose. Mais ce qu'il faut toujours comprendre quand on est croyant, c'est que la connaissance fondamentale qu'on a, elle vient forcément et nécessairement d'une vieille nature, la nature pécheresse. Ça, ça part de là. Donc, en tant que pécheur, on a déjà une conception de l'amour, forcément, parce qu'on vit dans un amour, dans un amour, dans un monde où cette émotion-là, ce sentiment-là existe à toutes sortes de, de, d'égards, à géométrie variable, mais l'amour, c'est ce qu'on a en, dans nos familles, nos parents, nos enfants, on les aime, ces gens-là. Tu sais. il, y a, il y a des amitiés, il y a, il y a des relations amoureuses, euh, euh, donc on peut aimer un artiste, on peut... Tu sais, l'amour, c'est multidimensionnel, puis ça, ça, ça a beaucoup de formes. Euh, Maintenant, quand on entend parler de l'amour de Dieu, ben, est-ce que c'est juste une, un amour de plus, que, que ça, plus intéressant, plus vrai, plus que les autres? Est-ce que c'est ça? Euh, non, pas vraiment. C'est lorsqu'il est question de l'amour de Dieu, il est question de, de vraiment autre chose. En fait, il est, quand Dieu nous parle de son amour, il nous parle de son amour tel qu'on ne comprend pas en ce monde. Parce que ce qu'on comprend de l'amour en ce monde, c'est pas forcément ce que Dieu est en train de nous dire, lui, lorsqu'il nous dit qu'il nous aime. Vous voyez un peu la difficulté? Et c'est pas juste vrai de l'amour, c'est vrai d'à peu près n'importe quel sujet. On a une connaissance naturelle des choses qui nous vient par ce monde naturel. Ça, ça veut pas dire que c'est mensonge. Ça veut juste dire que c'est une connaissance qui est strictement naturelle ici-bas. Et c'est à partir de cette connaissance-là qu'on se bâtit. Mais quand on choisit de marcher avec Dieu, il y a tout un, un ensemble de connaissances qu'on pense avoir, qu'il faut être capable de mettre de côté. Sinon, on importe notre connaissance de l'amour dans notre condition adamique. Là. On importe ça dans notre vie chrétienne et euh, avec tous les chaos que ça peut contenir. Donc, c'est pour ça que je dis que l'amour de Dieu, sujet à première vue assez simple à comprendre, est beaucoup plus complexe euh, qu'il n'en paraît. Euh, il ne s'agit pas seulement de dire à une personne « Jésus t'aime » pour qu'elle ait compris ce que ça veut dire. Euh, comment vous dire, c'est, c'est quoi le rapport à l'amour et à l'affection que les gens à qui on s'adresse, quel est leur rapport, eux, à l'amour? Ben, quoi qu'on leur dise, ils vont l'entendre dans l'entendement qu'ils ont. Évidemment, je sais qu'on va se dire, oui, mais l'Esprit Saint vient révéler tout ça, et c'est vrai. Mais il y a un fond. Et l'Écriture, l'Écriture vient renouveler ce fond. Le le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qui se fait par l'Écriture. Oui, par Dieu, par l'Esprit Saint, mais c'est pas sans l'Écriture. Et l'Écriture vient généralement, elle vient, euh, je dirais, on va le dire de même, elle vient faire violence à notre conception naturelle des choses. Donc, quand j'ai su que Dieu m'aimait, il y a une quarantaine d'années, euh, j'ai trouvé ça bien correct, bien le fun. 
Mais je... Mais euh, comment vous expliquer que cet amour de Dieu-là, quand c'est rentré dans ma vie, ça m'a beaucoup plus dérangé qu'arrangé. Euh, ce que j'ai compris de l'amour de Dieu dans ma vie, c'est qu'il fallait que je ne fasse plus ceci, puis que je fasse plus cela, puis que j'aille plus là, puis que j'aille plus... Hein. C'était comme... Euh, OK, c'est quoi? C'est, 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 c'est comme... ça. C'est un amour qui fermait des portes. C'est un amour qui était... Euh, qui m'amenait au renoncement, puis euh, c'était perturbant. Parce que, euh, comprenez-vous, que l'amour aujourd'hui, c'est le, c'est le vivre et le laisser vivre. T'sais, on dit, si je suis libre, si, si Dieu, s'il si m'aime, l'amour rend libre. Hein, ça, on beaucoup pensé ça, c'est l'amour, c'est, c'est la totale liberté euh, en ce monde, mais pas dans l'écriture. C'est pas ça, l'amour dans l'écriture. Donc, on est tellement, tellement nourri des philosophies ambiantes de ce monde et on en comprend quelque chose que quand Jésus ou Dieu nous parle de son amour, ben on, on le prend comme on le sent. Puis ça marche pas. Puis euh, on a des vies chrétiennes souvent instables. Donc, notre compréhension de l'amour de Dieu passe par des filtres qui viennent de nos expériences de vie. Depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, j'en nomme quelques-uns, évidemment, il y en a plus que ça, mais euh, le type de rapport qu'on a eu avec nos parents, par exemple, c'est, ça, ça a créé en nous une compréhension de l'amour. Euh, si on a eu des parents euh, bien aimants, ou des parents mal aimants, parce que ça existe. Puis des parents mal aimants, c'est pas des parents qui aiment pas leurs enfants. Tous les parents aiment leurs enfants. Mais c'est pas parce qu'on aime nos enfants qu'on les a bien aimés pour autant. On peut avoir été, euh, pour toutes sortes de raisons, ou nos parents, euh, parlons de nous comme enfants, peuvent avoir été euh, des gens instables. C'était des pêcheurs, hein? eux autres aussi. Euh, ils pouvaient avoir toutes sortes de problématiques euh, dans leur vie de couple. Euh, nos parents ont peut-être subi des violences de leurs propres parents. Puis, c'est, comprenez-vous? Puis, puis eux, ben, ils avaient la charge de nous aimer, mais ils nous ont aimés avec ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. Et ça, ça nous a défini, ça. Ça nous a bâti. Ça a été les, les premiers instructeurs de nos vies, nos parents. Donc, c'est, c'est, c'est difficile là, de, 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 de savoir comment, comment ça va, comment on comprend ça, nous autres, l'amour. Euh, euh, moi, j'ai, je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir des très bons parents. T'sais, moi, j'ai eu des parents qui ont été ensemble jusqu'à leur mort. J'avais des, j'avais des parents qui étaient des gens très altruistes, très généreux de leur personne, euh, j'ai grandi dans un milieu où euh, accueillir des gens mal pris, ça faisait partie de la dynamique chez nous, ça. Puis, euh, euh, bon, ben, ça m'a donné un héritage que j'apprécie beaucoup. Et euh, j'ai compris par la suite qu'il était important, cet héritage-là. Et quand j'ai connu l'amour de Dieu, ça, je pouvais pas faire abstraction de ce que j'avais reçu de mes parents. Mais c'est pas tout le monde qui a eu des bons parents. C'est... Je fais attention en disant ça. Je ne veux pas dire que les parents ont fait exprès de ne pas être des bons parents. Il n'y a personne qui fait exprès. C'est qu'on est héritier de quelque chose. Puis c'est, on le retransmet dans l'héritage qu'on a reçu. Donc, des parents bien aimants ou mal, mal aimants. Euh, certains ont eu des parents violents, très, très violents. J'ai eu des amis qui c'était, c'était effrayant. Puis ces gens-là pensaient agir peut-être par une certaine forme d'affection en étant violents. C'est, c'était violent ou hyper sévère, là. Hyper sévère, non pas dans le sens de persévérance. Hyper sévère. Excusez. Euh... <rire> voilà, donc. <rire> donc, violent ou, ou des parents, des, des parents absents. Des parents absents, des parents qui étaient trop occupés dans leur pathologie, dans leurs problèmes de vie, dans leur alcoolisme ou dans peu importe ce que c'est, le chicane d'adultes qu'on comprenait pas, euh, euh, ils étaient pas là. Ils, on s'arrangeait tout seul. C'est des enfants avec une clé dans le cou, là, qui, qui se débrouillent. Euh, ça, c'est l'absence. Il 
Puis à peu près 25 ans, quand j'étais au Saguenay, j'avais amené une, un message sur l'amour de Dieu, puis j'avais voulu montrer qu'il fallait le comprendre à travers l'amour paternel, parce que Dieu est un père qui aime ses enfants. Avec, euh, j'étais jeune à l'époque, il y avait bien des nuances qui m'échappaient, fait que je parlais, comprenez-le comme si c'était votre père. Alors, il y a un homme qui vient me voir après, qui me dit, euh, euh, il dit, moi, il, il dit, mon père m'a abusé, tu sais. Fait qu'il dit, moi, là, l'amour d'un père, il dit, c'est tout croche, ça, dans ma tête. Il dit, je, je, ça peut pas passer par là pour moi, tu sais. Et là, je me souviens de m'être dit dans la semaine, bon, mais ben, qu'est-ce que je fais avec lui? Tu sais, que, comment, comment je lui parle à lui, là, comment je... je c'est comme... Euh, bon, c'était compliqué. Euh, mais ça veut pas dire que l'amour peut pas l'atteindre. Ça veut juste dire que euh, c'est tout sauf aussi simple qu'on le pense. Euh, des parents absents, j'ai des parents violents, parents manipulateurs, ça j'ai vu ça. Des parents trop possessifs, trop contrôlants. Euh, dans nos expériences personnelles, on peut avoir dans des relations amoureuses où c'est l'amour qui est supposé d'être le code de référence de la relation, on peut avoir été trompé. Ça, ça vient disloquer quelque chose sur l'amour. Euh, on est désabusé. On peut avoir grandi dans un milieu euh, avec une absence complète d'amour aussi. Il n'y en avait juste pas. Il y avait du monde, là, mais il n'y avait pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler euh, des relations affectueuses, significatives et constructives. Euh, donc, ça crée toutes sortes de problématiques. Donc, on développe nous-mêmes des pathologies. La quête de l'amour par l'hypergénérosité. J'avais connu un, un homme... Euh, J'étais jeune pasteur à l'époque, euh, il s'était converti il a pas très longtemps, fait que je m'occupais de lui. Puis à un moment donné, on allait prendre un café, des fois au restaurant, pour jouer ensemble, puis c'était trop. Il m'ouvrait à la porte de l'auto, il m'ouvrait à la porte du restaurant. C'est tout juste, il nettoyait pas ma chaise avant que je m'assois dessus. Euh, il me payait le café, puis à un moment donné, j'étais obligé, de dire, il s'appelait René, j'ai René, arrête. Arrête, René, c'est... Mais il voulait, je comprenais ce qu'il voulait, là. Je comprenais qu'il essayait de... Il voulait que je sois son ami, tu sais. Puis là, il fallait que je travaille, je dis, regarde, c'est pas ça de l'amitié, là. C'est pas ça de l'amitié, là. L'amitié, c'est une relation. C'est pas un achat. Tu, tu peux pas m'acheter par des babelles. Moi, ça me fait fuir, ça. Mais vous voyez, il fallait comprendre que lui... Euh, lui, là, sa façon d'aimer et d'être aimé, ça passait par un réseau de... Il fallait absolument que ça soit euh, plus grand que nature, on dirait. Euh, la quête de l'amour, donc, par la générosité, ça peut être par la sexualité aussi, ça peut être ça qu'on offre pour chercher l'affection, l'amour. Euh, donc, vous voyez, c'est... Et, et ensuite, il y a tout le bagage qu'on en retient, le mépris de soi, le rejet de soi, puis... Euh, moi, je suis pas un psychologue en passant, c'est juste des petites affaires de même qu'on qu comprend tous, là. Euh, donc, je veux pas creuser plus que ça de ce côté-là. Mais, mais je veux juste montrer que l'amour de Dieu, lui, euh, il doit transcender toutes ces problématiques-là. Faut, 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 faut il faut qu'il arrive à passer... En d'autres mots, il faut que l'amour de Dieu se ferait un chemin à travers les broussailles de nos expériences destructives ou mauvaises ou de nos expériences positives dans ce bas monde, expériences affectives riches, mais qui ne sont pas nécessairement pour autant l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Parce que que ce soit très négatif ou que ce soit pas si mal ou assez bien, ça reste qu'on est dans le royaume de Adam. Et Adam, c'est la chute. Et la chute, c'est venu contaminer tous les rapports humains. L'histoire de l'humanité, c'est essentiellement une histoire de guerre, de contrôle, de génocide. On est dans la partie de l'histoire de l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans la période la plus tranquille de l'histoire de l'humanité. Et malgré tout, il y a eu des génocides, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes de choses. Avant 1945, entre 1917 et 1945, ça fait 30 ans à peu près, on évalue les guerres du 20e siècle à environ 200 millions de morts. C'est le siècle le plus meurtrier à lui seul a vu plus de gens mourir dans des guerres et des génocides que tous les autres siècles 
réunis ensemble. Et le 20e siècle, c'est le siècle le plus, euh, comment vous dire, c'est le siècle où on aboutit aux plus grandes chartes de paix dans l'histoire de l'humanité. <rire> c'est fascinant. C'est dans le 20e. Je parle du 20e. Je parle de 1917 à 1945. C'est le 20e. Là, on est dans le 21e. Bon, on était... Euh, en tout cas. <rire> euh, et, et, pourquoi, et pourquoi il y a eu autant de morts que ça? Euh, ben, il y a deux raisons. C'est parce que les armes de guerre euh, étaient beaucoup plus sophistiquées quand même. Vous savez, je sais que c'est macabre de dire ça, mais au Moyen-Âge, tuer un homme, ça prenait du temps là, à coup d'épée. C'était long. là. C'était forçant. Au 20e siècle, un avion, une bombe, 100 000 morts. Le gars avait déjeuné avant de partir à son avion, puis il est retourné dîner chez lui le midi. C'est ça, les guerres du 20 e siècle. C'est fou, là. Et l'autre raison des guerres, c'est la paix. C'est un, un, un contresens bizarre. C'est à partir du jour où on s'est dit qu'il fallait absolument faire la paix entre les hommes qu'on a créé les grandes chartes de 1776 aux États-Unis, 1789 en France, les droits de l'homme, la paix sur Terre, qu'on s'est dit qu'il fallait faire la paix. Mais le problème avec la paix, c'est qu'on s'est pas entendu ce que ça voulait dire d'un pays à l'autre. Donc, tout le monde veut faire la paix, mais sur ses standards à lui. Fait on va faire la paix sur mes convictions. Là. Donc, ça a amené à plein de guerres. Donc, euh, pour Staline et Lénine en 1917, en Russie, la paix, ramener la paix et le contrôle de pays, ça, ça voulait dire tuer un certain nombre de, 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 de riches bourgeois. Puis pour Hitler, ça voulait dire d'éliminer des Juifs. Puis euh, au Rwanda, Tutsi ou tout, euh, ça voulait dire quelque chose là-bas. Puis Donc, c'est toujours l'idée que si on veut se créer un milieu qui va aller bien, il ben, faut éliminer toute menace qui pourrait... Donc, je suis en train de vous dire que l'amour en ce monde, c est, c est... et la paix en ce monde, c'est à géométrie variable. Et dès que ça dépend de Adam, on s'en va absolument nulle part. On s'en va dans le pire. Donc, depuis 1945, euh, c'est plus tranquille dans le monde. Et pourtant, il y a plein de gens qui s'énervent en ce moment, comme si ça allait super mal. <rire> C'est parce qu'ils comprennent pas, ils savent pas qu'est-ce que c'était la vie avant, ils savent juste pas. L'inconfort des autres siècles avant. C est, c est... Donc ça pour dire que l'amour de Dieu, là, révélé en Jésus-Christ, qui est d'une toute autre nature, une toute autre substance, doit se frayer un chemin à travers toutes les pathologies de notre monde, incluant les, nos propres pathologies, et pour ça, pour y arriver, dans une certaine mesure, évidemment, euh, il y aura toujours euh, ceux qui croient que le Saint-Esprit règle tout par effusion. Oui, mais non. C'est aussi une instruction. C'est une théologie, c'est une connaissance, c'est une compréhension. Donc hier, je disais, pour connaître l'amour de Dieu en expérience, il faut d'abord savoir de quoi on parle, donc comprendre. Et comprendre, les, les mots qu'utilise l'apôtre Paul, le mot « comprendre », c'est un verbe qui fait référence à votre état intellectuel. Vous devez intellectuellement, ou disons en langage chrétien, on doit théologiquement comprendre ce que l'Écriture dit exactement de l'amour, parce que c'est à cet amour-là qu'on est invité. Donc, si on veut comprendre cet amour-là, il va falloir renoncer à notre définition de l'amour. Sinon, on va passer à côté de la plaque. Donc, l'amour... Euh, et là, je vous fais tourner dans un Jean, si vous voulez bien. Un Jean, un Jean 4, 7. Comprenons une chose ici, d'abord, en commençant. L'amour est caractéristique, est une caractéristique du caractère de Dieu. Avoir su, j'ai recommencé cette phrase-là. Il y a deux fois le mot caractère dedans. C'était un mot, euh, si j'avais un dentier, là, il, il sortirait probablement de ma bouche. Mais je vais la dire pareil, je pense que j'ai mes dents, là, ça va aller. L'amour est caractéristique du caractère. 
c'est pas le gate off. L'amour est caractéristique du caractère éternel de Dieu. Répétez après moi. <rire> Bravo, tout le monde. Donc, s'il existe une émotion sur cette terre, dans ce monde qui s'appelle euh, l'amour, c'est que d'abord, nous dit Jean, c'est que l'amour, ça, ça vient du caractère de Dieu. C'est d'abord lui. D'ailleurs, tu sais, tout ce qui existe vient de Dieu. Notre respiration, l'être, tout vient de Dieu, acte 17. Ça n'a rien à voir avec êtes-vous croyant, êtes-vous non-croyant, êtes-vous une bonne personne ou une mauvaise personne. Ça rien à voir avec ça. C'est que la vie et l'être est soutenue par Dieu. Attention, elle n'est pas juste donnée par Dieu à votre naissance et vous vous arrangez tout seul avec ça. Elle est soutenue par Dieu. Vous existez en ce moment parce que Dieu soutient ce que vous êtes. Ça peut s'éteindre d'une seconde à l'autre. Donc, Dieu soutient chaque moment de votre existence par son dessein éternel et sa seule volonté. Il soutient sa création, le vivant et le non-vivant. Donc, Dieu s'occupe en ce moment de, de quelque chose que vous ne voyez pas, ni vous ni moi, qui se passe à euh, un milliard d'années lumière d'ici, quelque part dans l'univers. Et cette affaire-là est en train de se passer parce que Dieu le veut. C'est ça, Dieu, là. Et vous allez dire, à quoi ça sert? Parce que nous, on est contaminés par les philosophies de notre siècle. Il faut toujours que ça serve à quelque chose. On est des capitalistes. Faut Il faut qu'il y ait du rendement. Il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, si tu veux un spectacle, il faut au moins que quelqu'un le voit. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais Dieu n'est pas comme ça, lui. Dieu se satisfait de faire arriver quelque chose à le bout de l'univers dont personne n'est absolument témoin, mais ça arrive quand même, pour sa gloire, à lui seul. C'est fascinant, Dieu. C'est vraiment fascinant. Et Dieu fait toutes ces choses bonnes en son temps, selon son dessein, pour des raisons qui lui appartiennent, et c'est comme ça. Fait que nous, on, on marche avec ce Dieu-là. Je suis en train de vous dire, si on veut connaître l'amour de Dieu, il faut connaître celui qui, la donne, qui le donne, cet amour-là. Donc, on ne peut pas juste avoir avec Dieu une expérience de, de nature émotionnelle, parce que si c'est juste l'émotion de la chose qui nous nourrit dans notre relation avec Dieu, vous avez, vous avez un gros problème, là. C'est que des émotions humaines, ça aussi, c'est la géométrie variable. Ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des heures, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'argent, ça dépend de, de la température, ça dépend du climat politique, ça dépend de, euh, ça dépend de tellement d'affaires. Donc, si notre compréhension de l'amour, on, on aime juste le, le sentiment de la chose, le ressenti de la chose... Bien, si c'est ça qui est votre fondement de l'amour de Dieu, euh, qu'est-ce qui arrive quand vous vous aimez plus vous-même parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas aimable et que vous savez être une chose que Dieu euh, demande de ne pas faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne se sent pas bien, on se sent coupable et on entre dans une nouvelle sorte d'émotion et là, on interprète encore le regard de Dieu sur moi à travers une émotion. Si on fait ça, on s'assure la vie chrétienne la plus instable possible. Il faut absolument que ce Dieu et son amour transcendent. Vous savez ce que ça veut dire? Transcendent, là, domine au-dessus de toutes circonstances qui nous arrivent. Il faut absolument comprendre ça. De telle sorte que dans les bons comme dans les mauvais jours, peu importe ce qui arrive, je reste profondément convaincu et stable que Dieu m'aime. Point. Sinon, c'est dur, la vie chrétienne. Donc, l'amour est une caractéristique du caractère éternel de Dieu. Je l'ai eu. Si nous sommes en mesure d'aimer et d'être aimé, c'est parce que l'amour, comme tout ce qui appartient à cette création, est une création de Dieu. En fait, l'amour n'est pas une création de, de Dieu, je me trompe. C'est l'amour est une caractéristique 
du caractère de Dieu. Dieu n'a pas, dans son éternité passée, par ennui, comme nous, on s'ennuie des fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont réunis un matin. Non, il n'existe pas de matin, là. Ils se sont réunis. Ils se réunissent tous. Ils sont tout le temps ensemble. Ils ne se sont pas réunis. Là, on est en train de se dire, c'est qui Dieu? C'est qui pas Dieu? C'est pas qui Dieu? C'est Dieu... Ça ça, 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 ça mal, ça. C'est pas qui Dieu? Qui n'est pas Dieu? C'est ça. Je <rire> suis sorti de seul. Bon. <rire> on rigole. Donc, euh, qu'est-ce que Dieu n'est pas? Parce que nous, on, on, on construit de quoi dans nos têtes? On est comme ça, c'est correct, c'est normal. On essaie de construire quelque chose, mais on construit ça avec des, têtes, des matériaux d'en bas. Les matériaux d'en bas ne euh, nous, nous rendent pas la justice et la gloire de Dieu. Bref, Dieu, admettons, là, on fait un anthropomorphisme. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un anthropomorphisme, c'est-à-dire on s'explique Dieu avec des images humaines. Dieu nous parle dans l'écriture par anthropomorphie. Il ne peut pas nous parler dans sa dimension qu'on ne comprendrait pas. C'est ineffable, dit Paul en 2 Corinthiens 12. Donc Dieu est obligé d'utiliser un langage d'homme. Dieu parle aux hommes en hommes. Et quand il décide de nous visiter, il se fait homme. C'est obligé. On est dans un monde créé, donc il faut qu'il se donne un corps pour venir nous voir. Vraiment. Donc, euh, Dieu, admettons, se réunit et se dit, c'est quand même long l'éternité. Les, les, hein? les trois, là... Que... Et là, je sais pas, Jésus, euh, le fils aurait dit au père, ben écoute, on... j'ai une idée. On va créer des hommes, un univers, des planètes, puis ça va tourner, puis euh, on va faire ça gros. T'sais, Dieu peut pas faire les choses petites, c'est pas possible. T'sais. Puis l'univers qui, qui a des dimensions infinies, euh, contient, ne euh, peut pas contenir Dieu. Ça vous donne une idée de la taille. Là. Mais c'est comme si on va faire ça aussi gros que c'est possible. Fait que cet esprit dit, ben, aussi gros que c'est possible, c'est éternel. Ah, OK, bon, on va faire ça de même. Et là, on va mettre des hommes euh, sur une minuscule planète, une boule qui va tourner. Et euh, la boule, euh, tu sais, euh, à 100 000 années-lumière de la Terre, tu ne vois plus, là. Fait, la Terre, c'est tellement minuscule dans l'univers, c'est pas possible. C'est vraiment rien. Parce que, bref, on va passer les détails astronomiques, c'est pas ça qui est important. Euh, Dieu, donc, euh, et, et là, euh, le Père dit Oui, 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 c'est une bonne idée, puis on va inventer une émotion. L'amour. Là, c'est quoi ça C'est quoi, quoi ça, l'amour Ben, c'est de l'attachement, là. C est, c est, tu vas voir, tu vas voir. C est, c est, « Suis, suis. <rire> » Vous voyez un petit peu comme si Dieu avait inventé une émotion puis, puis nous avait créé pour s'amuser avec nous. Tu sais, comme si on était juste un jeu. Si c'était ça, ça serait profondément ridicule. Ça serait indigne de Dieu. C'est pas vraiment ça qui est arrivé. Effectivement, Dieu nous a créés. Il a créé l'univers, il a tout fait ça. Mais, mais l'amour n'est euh, pas un, un sentiment inventé et créé par Dieu. C'est ce qu'il est. Dieu est amour. Il n'y avait pas besoin de nous autres pour être amour. Il était déjà amour. Ça, c'est une donnée importante. C'est vraiment important. Parce que lorsqu'il a créé le monde, euh, lorsqu'il nous a créés, cette dimension-là de son caractère ne peut pas faire autrement qu'habiter sa création. Parce que tout ce que Dieu est en, se retrouve quelque part dans les caractéristiques de sa création. Donc, si on veut connaître Dieu, c'est vrai qu'on peut le connaître par la nature, mais attention de ne pas vous résumer à ça, parce que ça, c'est limitant. Mais c'est aussi ça. À travers l'immensité de l'univers, on voit l'immensité de Dieu. À travers la beauté de l'univers, on voit la beauté de Dieu. Donc, à travers plein, plein, plein de choses, à travers sa création, nous dit Paul dans Romains 1, Dieu est révélé dans une certaine mesure. 
Mais c'est un infime parti de ce qu'il est, parce que nous, on pourrait penser que tout ce qui existe révèle Dieu. En fait, on n'en a aucune espèce d'idée. L'univers et notre existence ne révèlent que ce que Dieu a bien voulu révéler de lui, parce qu'il est probablement plus grand que ça. En fait, la, la Bible utilise le mot « grandeur », mais quand l'apôtre Paul essaie, lui, de nous expliquer euh, la taille de Dieu, il utilise toujours quatre dimensions. La, la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur. Vous avez remarqué? Il dit ça souvent, Paul. C'est une façon pour lui, comme juif, d'essayer de... C'est comme une façon de casser les dimensions, d'en oublier aucune pour dire que Dieu est, est, est ça et est, est comme plus encore. Euh, donc, on n'a aucune idée de, de, de Dieu et, et comment ça va se passer, mais qu'on le rencontre, ça va être vraiment quelque chose. Vraiment, ça va être excessivement euh, glorieux. Et vous savez que, là, je me mélange dans mes notes, mais c'est pas grave, on a, j'ai, j'ai huit messages pour me reprendre. Non, mais moi, je fais ça dans des camps, j'ai des notes, mais on ouvre des parenthèses, des, des, c'est pas grave. Hein? Euh, je, je, j'expliquais à l'Église, chez nous, dernièrement, que je suis fasciné par le monde et de la transfiguration depuis quelque temps. Moi, c'était un texte que je lisais avant, je passais là-dessus. Ils sont montés sur une haute montagne et ils étaient trois, Pierre, Jean-Jacques et Jésus. Et puis bon, il y a eu la transfiguration. Je pense que c'est ça. La vie chrétienne, on lit la Bible, hein, on lit la parole. Puis tout à coup, pour une raison qu'on ne comprend pas, 35 ans plus tard, un texte qui ne t'a jamais rien dit, tout à coup, il, a, il devient comme « highlight ». Là, tu disais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce texte-là, je ne l'avais jamais vu. Mais, mais réalisez-vous que quand les trois apôtres sont sur la montagne et puis euh, ils sont avec Jésus, tout à coup, il se passe de quoi, là? Il y a un jet de lumière éclatant là, qui, qui, là, qui leur tombe dessus. Là. Jésus devient lumineux. Là. C'est comme... Euh, et, et, et ça ne dure pas longtemps. Ça fait, alors, en fait, on, ça ne nous dit pas combien de temps ça dure, mais on sent que les apôtres sont comme « Wow! » Que c'est ça! <rire> c'est comme... Euh, et, et là, c'est, c'est un peu comme si la gloire de Dieu qui habite déjà tout l'univers est dans une dimension de laquelle on est séparé à cause du péché. On est séparé de ça. Mais c'est comme si Dieu, Jésus ou Dieu, en un instant, ou un petit coin d'éternité, juste, tu sais, comme s'il si, euh, y avait le soleil derrière une fenêtre, puis vous aviez mis un rideau à pacte, un matin de bonheur, tu sais, quand tu te lèves, tu fais juste ouvrir le, le coin de la toile, puis tu reçois un rayon de soleil dans le front. Tu sais, ça saisit, là. C'est un peu ça, là, qui est arrivé à Pierre-Jean-Jacques, qui ont... Et, euh, et, et tu vois les caractéristiques des apôtres. Je pense que c'est Pierre qui dit euh, « Il est bon que nous soyons ici. <rire> » C'est comme euh, l'art de dire quelque chose quand tu ne sais plus exactement quoi dire, tellement qu'il se passe de quoi. Ils disent « On va faire des tentes, là, on va s'installer. C'est, » c'est, Il se passe de quoi? Mais tu, ouf. <rire> c'est une tente, il y avait même à en faire une à Moïse. Euh, » On va aller chercher du stock, bouge pas, il y a un Rona en bas, ça, on va aller acheter des affaires pour... C'est, c'est, c'est comme... La réaction a complètement pas de bon sens, mais c'est amusant parce que c'est Pierre, ça. C'est, c'est, c'est Saint-Pierre, puis on a tout un petit Saint-Pierre en dedans de nous autres qui a des réactions, à un moment donné, j'appelle ça des réactions nerveuses. <rire> mais ce que, ce que cette histoire-là nous dit, euh, la transfiguration, c'est que ces, ces trois gars-là ces trois hommes-là viennent de vivre une répétition de l'expérience de Moïse sur le mont Horeb. Il y a une affaire bien importante à comprendre pour les chrétiens là, qui veulent étudier l'Écriture, là, pas, pas juste triper, là, mais comprendre l'Écriture, c'est que le Nouveau Testament est une et la phase finale de l'Ancien Testament. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était une figure des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Tout pointait vers Jésus-Christ. C'est pour ça que tout se termine en lui. La fin des temps se termine en lui. 
Mais là, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était un peu la... Tu sais qu'une pièce de théâtre, il des répétitions. Donc, c'était une répétition, une image de la vraie représentation. Et quand Jésus est débarqué ici, lui a fait le spectacle. Donc, il y a plein, plein, plein de scènes dans le Nouveau Testament qui répètent l'Ancien Testament. Comme par exemple, dans Jean 2, Jésus va dire « Détruisez ce temple » et je le rebâtirai en trois jours. » Le temple, le point est lui, il est le nouveau temple. Il est le nouvel Israël. Les douze apôtres sont les, le recommencement d'un nouveau peuple de Dieu. Ils sont encore douze. Tout recommence par Jésus-Christ. Donc, l'Ancien Testament n'est pas inutile. Il, il est le fondement qui appelle le nouveau fondement Jésus-Christ. Donc, quand les apôtres sont sur la montagne, ils revivent l'expérience de Moïse, sauf qu'à la différence de Moïse, qui est l'homme le plus vénéré de tout le peuple d'Israël, tu sais, il est dit de Moïse qu'il rencontrait Dieu face à face. Et sur le mont Reb, il a voulu voir Dieu, et Dieu lui a dit, euh, « Oui, mais pas complètement, Moïse. Va faire, tu vas me regarder de dos, et je vais te cacher dans un rocher, le rocher qui était Christ. » Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Tu sais, personne ne peut voir Dieu dans sa pleine gloire. C'est pas possible. Maintenant, réalisez-vous que les apôtres, eux, ont vu plus que ce que Moïse avait vu. Ils ont été témoins de la transfiguration de Christ. Ils ont vu Dieu. Jusqu'à ce jour-là, il voyait quelqu'un faire des miracles, ce qui est quand même pas pire. Il voyait quelqu'un, un homme qu'aucun homme n'avait jamais parlé comme lui. Ça, il avait vu ça. Mais, mais là, euh, c'était étourdissant. Là. Ils sont en train de se dire, oh, puis, puis ils ne sont pas bêtes. là. Ils savent ce que ça veut dire, ce qui vient de se passer. Ils savent que c'est l'expérience de Moïse. Puis lorsque Moïse redescendait de la montagne, il était lumineux, lui aussi. Ils savent tout ça. Mais là, eux autres, ils viennent de vivre quelque chose de loin supérieur à Moïse. Et ça, ça montre à quel point les portes s'ouvrent maintenant vers l'éternité pour les hommes. En Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, et pas autrement. Donc, eux autres aussi ont dû être déconstruits. Parce que essentiellement, ce que Jésus a fait en formant des disciples, c'était de déconstruire leur conception naturelle de l'œuvre de Dieu. Et ça a été tough. Ça a été tough pour les apôtres. Jésus les aimait tellement qu'il les a repris souvent. Vous savez, euh, vous savez, vous avez, on a beau dire, c'est des disciples, des apôtres, c'est des juifs qui ont grandi dans la culture juive, ils connaissent très, très bien l'Ancien Testament, ça fait partie de la culture d'être à la synagogue à tous les samedis. Ce peuple-là avait une seule raison d'exister, c'était la venue d'un Messie. Il existe pour ça. Donc, ils se parlent de ça tout le temps. Le Messie vient, ils ne reconnaissent pas personne. C'est fou, non? Il est là, en personne. Il accomplit une après l'autre les prophéties de l'Ancien Testament. Et tout le monde a les yeux bouchés. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ça veut juste montrer qu'à moins qu'il t'ouvre les yeux, tu ne vas rien voir. Tu vas en penser beaucoup de choses, mais tu ne vas rien voir. Donc, un jour, Jésus dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » C'est un beau test. Ben, certains pensent que tu es un tel, Élie, ou... Jean-Baptiste, je pense. Tu as fait trancher à la tête. Euh, bon, y a-tu Jean-Baptiste en sélection? Oui, Jean-Baptiste. Prophète de l'Ancien Testament. Donc, euh, il ne pense pas que. Il, il, il n'a aucun qui répond T'es le Messie. Vous allez dire Oui, Pierre, mais attendez. Mais avant, là, on ne sait pas. Ça peut être bien des affaires. Mais c'est le fun de marcher avec toi, tu sais, euh, des lunchs gratuits. Cinq pains, deux poissons, pouf, fait manger une foule. Pas compliqué la vie avec Jésus. Mais, euh, mais ils ne le savent pas. Avez-vous déjà pensé à ça? Ils sont avec lui, puis ils ne le savent pas. Et tout à coup arrive l'expérience de la transfiguration, puis là, oh! 
Mais, mais ils redescendent la montagne après. Et là, qui dites-vous que je suis? Pas bon. <rire> Pas sûr. Et là, vous avez Pierre qui dit, tu es le, le, le Christ, le fils du Dieu vivant, tu as une formule messianique. C'était la formule pour identifier le Messie. Et là, Jésus lui dit, Pierre, 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 Pierre. On va régler une chose tout de suite. C'est, si tu le prononcé, c'est parce que mon père te l'a révélé. Sinon, tu es aussi aveugle que les autres. C'est à peu près ça que Jésus a dit à Pierre. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même si on marche avec Dieu, ça ne signifie pas qu'on comprend. Ça signifie qu'on pense comprendre. Maintenant, si on veut comprendre, si on veut connaître l'amour de Dieu, il se peut qu'on ne l'ait pas compris, mais qu'on pense qu'on connaît quelque chose comme les apôtres pensaient connaître quelque chose. Et ce même Pierre qui a une révélation sur le Fils de Dieu, qui est extraordinaire, dans la séquence d'après, euh, décide que Jésus n'ira pas à la croix puis il se fait traiter de Satan. Il n'est pas Satan. C'est pas ça que Jésus lui dit. Il lui dit juste, tes pensées, Pierre, là, ce sont des pensées d'homme. Donc toi, là, tu penses Dieu avec des pensées d'homme. Et mon hypothèse, c'est ce qu'on fait, c'est que nous, on fait ça souvent aussi, même si on est né de nouveau. Pour le l'Esprit Saint, c'est qu'il y a tout un bagage adamique qui nous domine bien plus qu'on le pense et qui fait que notre relation avec Dieu repose sur un savoir qui est issu de notre faible humanité et de nos pathologies, de nos expériences. Euh, voilà, donc, l'amour de Dieu, il y a l'amour général de Dieu en ce monde, en tant que sentiment humain, qui est présent chez tous les hommes par création. Et ensuite, il y a l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ à ceux qui lui appartiennent. Donc, il y a deux dimensions à l'amour. Donc, l'amour n'est pas inexistant en ce monde. Il existe, puis s'il existe, c'est parce que c'est une caractéristique du Dieu créateur de ce monde. Mais cette connaissance de l'amour de Dieu ne nous révélera jamais l'amour révélé en Jésus-Christ. C'est pas la même chose. C'est toujours l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu en Adam est contaminé par le péché. C'est ce qui fait qu'on s'aime autant qu'on s'aïe. Et c'est ce qui fait que dans les relations de proximité, là où on aurait pu, si on prend proximité famille, par exemple, les, là où les rapports affectifs sont supposés d'être les plus forts, parents envers enfants, enfants envers parents, frères, sœurs d'une même famille, euh, c'est là que c'est le plus soudé, solide en partant. Si ça va pas bien là, c'est là que ça crée des tensions d'une et des blessures graves. Parce que là où l'amour a dû être extrêmement fort et puissant, s'il est arrivé quelque chose là, c'est là que ça brise le plus. Plus on s'éloigne de la proximité, c'est si quelqu'un que vous ne connaissez pas euh, vous dit qu'il ne vous aime pas, euh, vous n'en avez vraiment rien à cirer. Ça ne vous dérange pas, ça vous, vous allez aller vous coucher après. Là. Mais quelqu'un qui, plus la personne est en proximité de vous, plus c'est compliqué, les rapports humains. Euh, Quelqu'un qu'on a aimé beaucoup, au point de le marier, euh, si ça a mal tourné, euh, c'est rough. On a aimé beaucoup, on va avoir beaucoup de ressentiments. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se régler puis se calmer après, mais ça veut juste dire que ça, ça montre que l'amour de Dieu dans l'humanité adamique, euh, on voit toute son imperfection et son insuffisance. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'amour aussi. Donc, Dieu ne nous rebranche pas sur l'amour tel qu'on le connaît. Il va nous rebrancher sur, sur sa définition de l'amour à travers son Fils. Et là, ben ici, il faut lire comme il faut. Il y a donc l'amour dans sa dimension adamique affectée par la chute et l'amour dans sa dimension christologique restaurée par l'Évangile. Dieu nous aime non parce que nous sommes nécessairement aimables, mais parce qu'il est amour. Vérité apparemment pas très importante, mais qui est de la plus haute importance, c'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de, de ce que vous êtes en d'autres mots, 
Dieu nous a jamais aimés parce qu'on était aimables, parce qu'on ne l'est pas nécessairement, en Adam. Dieu nous a aimés à cause de lui, pas à cause de nous. Il faut, faut que ça parte de là, là. Parce que dans la dimension humaine, ça ne marche pas comme ça. L'amour, c'est de la négociation. Je t'aime parce qu'il y a quelque chose chez toi qui, qui m'attire. Dans les relations amoureuses, par exemple, ou l'amitié, il, il, il y a du donnant-donnant, il y a quelque chose. Il y a une relation qui s'établit sur un échange. Tu es beau, tu es belle ou tu es riche, ou je sais pas, il y a, il y a quelque chose là, qui se passe. Mais l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Donc, il faut s'arranger avec ça comme ça. Donc, il m'aime quand je vais bien, puis il m'aime quand je vais mal. Son amour ne subit aucune variation. Maintenant, si je fais des bêtises, il se peut qu'il me reprenne. Il se peut qu'il me brasse. Mais ce n'est pas un manque d'amour, c'est toujours l'activité pleine et entière de son véritable amour juste. Parce que Dieu, Dieu reprend et châtie ceux qui considèrent comme ses enfants. Il fait ça. Donc, le châtiment, ce n'est pas une absence d'amour, ça accompagne. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous fait traverser des crises aussi. Vraiment. Pas de crise, pas d'évolution dans notre intelligence des choses de Dieu. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est le confort. La stabilité confortable. Pas que rien ne bouge. Puis quand c'est confortable, puis c'est stable, nos vies, on ne réfléchit plus. Correct. Et là, il arrive des histoires, des situations pas évidentes que Dieu permet. Et là, ça, ça, ça redéclenche le cerveau à réfléchir. Chercher Dieu. Et puis là, tout à coup, on, on, il y a des choses qui se réveillent. Donc, dans 1 Jean 4, 7, et je terminerai là-dessus. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » Bon, j'ai mal lu celle-là. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifestant envers nous en ce qui est Dieu a envoyé son Fils unique. Donc, vous voyez, l'amour de Dieu a été manifesté non pas en ce que nous soyons aimables. Ou comme dirait Jean 3,16, euh, euh, le monde a été tant aimable que Dieu a envoyé son Fils. Non, non l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Donc, l'acte initial de l'amour de Dieu est un acte initié par Dieu. Il y a un petit bout de phrase qui peut passer inaperçu, mais qui est majeur dans le texte, c'est-à-dire « enfin que nous vivions par lui ». Qu'est-ce que ça veut dire vivre par lui? C'est une façon de dire « afin que nous ne vivions plus, même si on vit, par nous ». Cette nouvelle sorte de vie en lui se vit en lui. Maintenant, c'est toujours nous, mais dans un, un nouveau paradigme, si je peux le dire, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est qu'il faut que j'apprenne à réfléchir par lui, par sa parole. Parce que j'habite en lui, il habite en moi. C'est Colossiens 3 qui dit « Vous êtes mort et votre vie cachée avec Christ en Dieu. » Donc, lorsque sa vie va paraître, on va paraître avec lui. Je pense que j'avais fait cette expérience il y a quelques années de, de prendre une Bible puis d'écrire de, des noms des personnes qui étaient là. On a écrit ça sur un papier. C'était là, toi? Tu non? Voilà. Si admettons, on prenait vos, tous vos noms, là, puis, euh, on, sur des petits papiers, puis on les mettait, on les mettait dans une enveloppe, okay? une petite enveloppe blanche. Là. Tout vos noms, on met ça là-dedans. Là. On, on va sceller l'enveloppe. Puis sur l'enveloppe, l'enveloppe, elle s'appelle Jésus-Christ, mettons. Donc, vous, vous êtes en lui. Maintenant, tout ce qui arrive à l'enveloppe vous arrive. 
Maintenant, l'enveloppe, vous la prenez, puis vous la mettez dans un livre. Maintenant, tout ce qui arrive au livre arrive à l'enveloppe, et tout ce qui arrive à l'enveloppe vous arrive à vous. C'est ce que Paul essaie de dire dans Colossiens 3. Vous êtes mort et votre vie cachée avec Christ en Dieu. C'est une autre donnée importante. Il ne, si vous appartenez à Christ, il ne peut rien vous arriver d'autre que ce qui est arrivé à Christ. Et si Christ est ressuscité et aujourd'hui il est dans la gloire, il est impossible que la chose ne vous arrive pas, malgré qui vous êtes. C'est ça qui doit être notre fondement, parce que la vie est dangereusement instable ici, à travers toutes sortes d'émotions, de sentiments et de phénomènes qui arrivent. Donc, c'est pour ça que l'amour de Dieu a été manifestant envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, c'est tellement clair ce que j'en dis. Il ne nous a pas aimés à cause de nous, il nous a aimés à cause de son Fils. Et ce qui a rendu cet amour-là possible, c'est le sacrifice de son Fils pour nos péchés. Bien aimé, verset 11, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Donc, je vais conclure euh, sur ce, ce, ce dernier tronçon de texte-là. Là, à partir d'ici, nous, on fait de la magie. Dans les églises évangéliques, on est des magiciens. Je m'explique. C'est qu'on prend des bouts de texte, on, on les rend, on les fait passer à travers euh, le blender de la facilitation. C'est pas bon. Facilitation. La facilité. La facilité. Ça n'existe pas, facilitation. Hein, C'est pas un mot. J'essaye d'être de, de, dans des mots trop compliqués. C'est ça que tu veux dire, hein, c'est... Merci. <rire> voilà, c'est tout est dit. <rire> Merci, Guy. <rire> Pardon? La, oui, c'est ça, mais le mot existe, facilitation. Hey, je ne peux pas de le dire, ce mot-là. Facilici... Facilitation. Oui, c'est ça. Facil... Bon, alors, toujours tout. Le... <rire> J'ai même, même perdu mon idée. Oui, oui, je sais. On est dans des raisonnements facilitateurs. C'est un autre mot. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que on prend des, des textes de main et on dit, ben, regarde, si Dieu t'a aimé, il faut que tu aimes tes frères. Donc, on, on prend le principe et on en fait, on en fait une loi. Mais, mais ce n'est pas dans ça que Jean est en train. Il est en train d'expliquer un principe général. Qu'est-ce qui va se passer avec l'amour de Dieu dans nos vies? Maintenant, ce qui fait que les rapports humains, même dans les églises entre chrétiens et complexes, qu'est-ce que ça nous dit, ça? de l'amour de Dieu, ça nous dit que dans le monde chrétien dans lequel nous sommes, nous comprenons mal l'amour de Dieu. Donc, on ne va pas utiliser le verset contre des gens qui en arrachent. On va plutôt comprendre qu'il y a quelque chose qui nous manque à tout le monde. Parce que c'est intéressant. Jean dit, écoutez, « Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. » Et on va voir un peu plus tard cette semaine que s'aimer les uns les autres... Euh, si nous aimer de l'amour de Christ, c'est dans Jean 13, dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Donc, quand elle dit « Aimez-vous pas comme vous avez l'habitude de vous aimer », vous n'en nulle part avec ça. Donc, si on a l'impression des fois que ça s'en va nulle part, nos relations humaines d'Église, ben c'est parce que l'amour de Dieu, c'est pas celui qui est installé là. On, on a continué à calquer l'amour de Dieu, mais dans nos relations puis dans nos valeurs, tout à fait humaine. Donc, il y a tout un fondement souvent qui est manquant. Parce que dans la, réa la réalité humaine, euh, il, y a, il y a toujours ce qui est idéal, puis il y a toujours ce qui est probable, ce qui est possible. Donc, si quelqu'un a été extrêmement blessé par une personne euh, et, et souffrant, souvent ce qu'on fait, à tort, c'est d'aller voir le frère ou la sœur, de lui dire, « faut que tu pardonnes ton frère, là. » Christ a pardonné, il faut que tu pardonnes. 
Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Puis là, tu sais, en d'autres mots, on, on coince des affaires. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend le frère ou la sœur qui est souffrante, qui est déjà sous le fardeau de quelque chose. Puis nous, on y en, on, ce qu'on fait, on y en ajoute un autre. <rire> C'est fou, là. Alors que l'apôtre Paul, dans Romains 1 Corinthiens 12, a l'intelligence de dire, « Mais non, si quelqu'un souffre, souffrez avec lui. » Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais souffrez avec ceux qui souffrent. Donc, la restauration du frère et la relation dans sa restauration, dans l'amour les uns pour les autres, oui, mais on accompagne des gens. Vous voyez l'idée? On les moralise pas avec des, tout, des, des raisonnements, des clichés tout cuits. Ça s'en va nulle part, ça marche pas, parce que si vous dites à quelqu'un qui est bien blessé, écoute, tu pardonnes, euh, la personne, elle, elle peut peut-être dire oui, 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 mais elle le fera pas. Pas parce qu'elle veut pas. Parce qu'il y a des sentiments qui s'inventent pas. On peut pas produire. Et c'est tout ça là, qui, qui, qui est l'enjeu de ces textes-là. C'est que vous ne pouvez pas produire cet amour et ce pardon à moins que Dieu vous le donne. Et il y a du temps, il y a de la compréhension, il y a de la souffrance dans ça, il y a plein d'affaires, ça demande du temps pour que des choses puissent se restaurer, peut-être, c'est toujours espéré. Et des fois, même des grands personnages de l'écriture, ils ne sont pas arrivés quand même. David et Saül, ils ne sont pas arrivés. Plein d'autres. Paul qui a écrit le texte, ben en fait, Paul qui a écrit d'autres textes sur l'amour, vous savez, le fameux texte le plus fort sur l'amour qui est 1 Corinthiens 13, okay. c'est pogné d'aplomb avec Barnabas. Vous ne pouvez plus le voir. <rire> Ils se sont réconciliés un peu plus tard. Il y a plein d'affaires comme ça. En d'autres mots, la parole de Dieu nous parle idéalement de ce qui est, mais la parole de Dieu a la sensibilité, et Dieu a la sensibilité de nous accompagner dans notre humanité. C'est comme ça. Donc, il faut changer toutes les subtilités, les nuances, si on veut grandir avec Dieu, sinon, on va se détruire, on va détruire notre environnement aussi. Donc, euh, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour cette parole ce matin. Merci de bénir la semaine qui vient, de bénir ce sujet. Merci de de nous donner à tous euh, une intelligence peut-être renouvelée sur ce sujet-là, afin qu'on puisse euh, sortir d'ici avec euh, un petit quelque chose de plus maintenant, Seigneur. Merci de, de guérir des cœurs aussi, Seigneur. C'est un sujet pour ça, euh, de délivrer, d'affranchir, mais par ton esprit, Seigneur. Pas par des facilités... Euh, de cliché, mais par euh, une réelle délivrance profonde que toi seul peux produire. Merci, mon Dieu. Amen.